Hello my dear students. Today let us learn about verbs. What is a verb? Verb is an action word. A word that denotes action. There are different types of verbs. You can watch on your mobile screen. And you can also find on the top. I have written PP 10 to 14. It refers to your workbook pages 10 to 14 you can go through them you can work and you can send me the assignment first types are finite and non-finite and you have again main verb and helping verb or auxiliary verbs again you have regular and irregular verbs you can find it in page number 122 to 127 of your workbook. And once again you have transitive and intransitive verbs. Remember all these terms, finite, non-finite, main, helping verb or auxiliary verbs, regular, irregular verbs, transitive and intransitive verbs. And in the helping or auxiliary verbs, you have primary auxiliaries and secondary auxiliaries. Now let us find out the meanings of finite and non-finite verbs. A finite verb is a verb that has a subject. It can be the main verb in a sentence. It shows tense or number. Example, I live in India. The word which is in yellow, live is the main verb and it is called as finite verb because this verb has a subject what is the subject of the verb i is the subject of the verb so here live is finite verb and what is non-finite verb non-finite verb does not show tense person or number Typically, they are infinitive forms with or without two. As in the example, in the finite verb, you found a live is the finite verb because it shows that it is having a subject, number one. Number two, it is having a tense and the tense of the verb is present tense. And thirdly, it has a number, singular in number. I is the singular. So, whenever you use the verb after I, it must be in this form, the present, simple present tense. Okay, in the simple present tense, live is the verb you use here. Okay, so you have tense and number for the finite verb. For the non-finite verb, you do not have tense, person or number. For example, go, to go, going and other forms of ed forms, v3 forms. They are all called as non-finite verbs. For example, I want to go home. Here, I want, want is the finite verb, to go is a non-finite verb because it doesn't show you the tense or number or person, okay? You have the other types, transitive and intransitive verbs. What is transitive verb? A verb can be described as transitive or intransitive based on whether it requires an object to express a complete thought or not. A transitive verb exerts its action on an object. Transitive verb anta heladre a kriyeyanna object mele adu transfer madutte that is transitive verb. Intransitive verb makes sense without an object. Intransitive verb action and object mele transfer manala alle object yeralla. Example, he wrote a letter. I have written in bracket VT. It refers to transitive verb. 
ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಯಾಕೆ ರೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಲೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇ ರೈಟ್ ಇ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ವಿ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಯ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಓಪನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮರೈಸ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ A regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern. Regular verb is the same as the verb. The verb is the same as the verb. The verb is the present tense, past tense and the past participle. Now, the main verb is the same as the forms of main verbs. There are six forms of main verbs. I will be speaking about it later on. ಓಕೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಲು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಪಾಸ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ ಹೂಸ್ ಕಾಂಜುಕೇಶನ್ ಫಾಲೋಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಇ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೇ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾಪೀಡ್ ಕಾಪೀಡ್ ವೈ ತೆಗೆದು ಐ ಇ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಡೈ ಡೈಡ್ ಡೈಡ್ so they are all having the similar typical pattern so they are called as regular verbs look at the irregular verbs become present tense became past tense become is past participle what is become became become hagene eat yet eaten e a t eat a t e past tense ಏಟ್ ಈಟನ್ ಇ ಎ ಟಿ ಇ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ಬಾಟ್ ಬಾಟ್ ಕಟ್ 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 ಫಾಲ್ ಫೆಲ್ ಫಾಲನ್ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಫಾಲ್ ಎಫ್ ಇ ಎಲ್ ಎಲ್ ಫೆಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾಲನ್ ಎಫ್ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಇ ಎನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ swim sw
past tense example saw past participle example seen present participle example seeing gerund seeing infinitive to see they are the six forms of main verbs the example i have given is irregular verb c is an irregular verb because there is no same pattern okay you have four forms of helping verbs be form do form have form model auxiliaries be form of verbs are am is are was were been been do form of helping verbs are do does did have form of helping verbs are has have had my dear students be form do form and have form all these three form of helping verbs are called as primary auxiliaries because they can be used as main verbs as well as helping verbs and now you have modal auxiliaries which are the modal auxiliaries will the past tense is would shall past tense is should can past tense is could may might must or to dare need they are all called as modal auxiliaries because they depend on the mood of the person okay so when you use them in a sentence they not only depend on the mood of the person they act as helping verbs okay they are called as modal auxiliaries you have next a subject verb agreement if the subject of the sentence is singular verb must be singular if the subject of the sentence is plural the verb must be plural so here you have a substitution table you find various columns here and three different rows and on the top you find a subject in the middle you find verb and on the right side you have object and complement this is the basic pattern of a sentence in english sentence nalle subject verb object anta svv pattern anta helthivi so hagadre subject nalle nan pronouns an matra takkondidini kelavu nouns anna example ge takkondidini and verbs can be divided into helping verbs so helping verb nalli adu yenagabodu primary auxiliaries agabodu athwa model auxiliaries that is the simple helping verb agirabodu athwa main verb kuda agirabodu nan v2 form anna tagondilla andre past tense tagondilla bari present tense anna tagondidini v3 form matte v4 form anna tagondidini illi hagadre example anna nim munde idtene ulidantaddanna neevu maadibittu ನನಗೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ದಮ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಟು ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ So in the substitution table you have the subject verb and object or complement write as many sentences as possible in your notes and send them to me in the next video let us continue learning about the other parts of speech